vogliamo cominciare a mangiare qualcosa di invernale, autunnale? Ecco qua la ricetta, pronta al volo. Domenica la fate questa qua, eh? Pappardelle con un ragù bianco di manzo, ok? Quindi vi dico gli ingredienti, pappardelle di campo filone, quelle buone da amico mio, Leonardo, poi manzo, ci abbiamo il piccione, questa parte a noi si chiama il piccione, poi lardo, burro, cipolla, carote, sedano, parmigiano, la goccia, la goccia useremo pure, eh? e poi il parmigiano, i funghi secchi, anche misti o solo funghi porcini se c'è la disponibilità, e un po' di vino bianco. Allora, oggi facciamo un brodo non classico proprio. Facciamo il brodo che io chiamo io quello ricco. Poi, coste di sedano, eccole qua, belle, gli do una lavatina. Oggi ho pure il coltello appena affilato. Zacchete, vai. Bello, la rotina poi vi dico tutto quanto sui coltelli un giorno, eh, se siete bravi. Cipolla. Taglio così, perfetto. Poi, qui che ho? anche la mia buccetta di parmigiano a Roma, a goccia allora vado così, la gratto bene bene un brodo con questa ragazzi le fa rinasce le fa diventare più belli, più allegri più sereni, più amorevoli <ride> la taglio a metà come va sto coltello eh adesso un goccino di olio tu dici il brodo con un gompo d'olio? Sì. e non è il solito brodo che facciamo io lo faccio bello saporito, quindi faccio adesso rosolare tutto quanto le verdure e poi aggiungerò l'acqua fredda. La cipolla si deve dorare qui, questa parte si deve dorare, quindi la giro, ah, vado, brucia, brucia ma noi siamo uomini duri, non ci fa niente. Vai, nel frattempo che facciamo? Cominciamo a tagliare la carne, dobbiamo fare il ragù e il ragù lo facciamo con la carne tagliata a mano. No, qua robetta tutta macinata, no, 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 lasciate sta. Allora, vado, taglio a fettine in questa maniera, quindi guardate questa carne, è leggermente grassottella, dentro un po' c'è, vedete quelle venature di grasso, questa sarà un, bur un burro, vedete? Ecco qua, acqua fredda e già questo brodo avrà un colore differente, sarà già più colorita, non sarà quell'acqua slavata. Poi, che faccio? Per dargli gusto metto un po' di funghi misti secchi e li facciamo direttamente ammollare in acqua calda qui nel, nel brodo. Poi, bucce di parmigiano, altra acqua e facciamo bollire. Quanto tempo? È un brodo vegetale alla fine, no? Va benissimo, 20, mezz'ora. Adesso, continuiamo la carne. Taglio alle starelle, così guardate, vedete il coltello che taglia? È un'altra cosa. Sto usando il tagliere per non sporcare il tagliere di legno con la carne. Se no, lo sapete, no? Camera Woman fa così. Che qua c'ho tutti che mi menano, vai. Forza. Dadini, vedete? Questo decidete voi, io li faccio così. Allora, se volete tagliarla ancora meglio la carne, perché avete un coltello che non taglia bene, gli date un colpettino di freezer. Quindi, una volta tagliata così a listarelle, o a fette, fate voi, la mettete dentro al freezer, aperta così, che raffreddandosi sta bella tutta quanta dura duretta, e voi entrate a che tagliate meglio. Allora, vedete questa? Questa è un po' grassetta. Allora, noi per ragù ci serve carne magra, quindi che faccio? Questo grassetto così bello, succulento, saporito, io lo butto qua dentro e così sapete che brodo che facciamo, altro che vegetale, lo ricchiamo anche con un po' di carne. Vedete questa parte? C'è il tessuto connettivo, per non ritrovarcelo poi un qualcosa che cam fa cambiare la consistenza della nostra carne, che fate? Così, attenzione, non sprecate la ciccia sempre, eh? fate così, sempre verso il basso, io vedi giro così, mai verso... Il, le, le vostre mani, ok? I ritagli non si butta, vanno qui ad insaporire sempre il nostro brodo. Quindi, oggi che abbiamo imparato che si, ci, ci compriamo il pezzo di carne intero e poi ce lo curiamo da soli, ce lo tagliamo da soli, mai più macinato. E farà come mi raccomando. Eh? Proseguiamo le verdure adesso per il fondo. Carota, la peliamo, tagliamo alle starelle e poi tagliare le mattadine di queste dimensioni 
non troppo piccoli perché ci piace un po' di verdura sotto i denti, no? Buona buona. Anche il sedano ha piccoli pezzetti, sempre a dadini. Anche la cipolla tagliamo così a dadini. Siamo pronti. Allora adesso la pentola bella, robusta, roba di sostanza, un po' di burro. A me piace col burro il ragù, un goccino d'olio. Facciamo sciogliere bene il burro. Vai con la carne, prima metto la carne io, perché se io metto prima le verdure, mi si bruciano le verdure. Il profumo è eccezionale ragazzi, che bontà. Buono, non già mangio così. Buonissimo. E adesso posso aggiungere le verdure, così facciamo bene per insaporire il tutto, prima di, di mettere il vino, di sfumare col vino bianco. Invece il battuto di lardo lo metto intero, così... Lo sapete che gusto che darà questo qua? Mamma mia ragazzi! Sentite il rumore, è questo! Si deve attaccare sul fondo! È come una chitarra che suona! Vai! Sfumiamo! Ah! Ecco qua! Sfumato! Ecco Mariuccio! Un attimo, un secondo! Che qui stanno i vapori! Vedi il vapore qua? Come fa? Mettiamo rosmarino fresco qua dentro appena andato via tutto quanto l'alcol guarda Mario impara che qua ci deve stare qualcuno e prosegue questo lavoro un po' di sale lo mettiamo? a te piace mettere il sale vai sì. vai metti il sale vai poco eh no no <ride> qua dentro ti metto aspetta metti l'altro po' di sale prendi il sale così bravissimo bravo bravissimo stupendo adesso con il bro <ride> sei bravo sei ammazza ho mai visto uno mettere il sale così senti Brodo? Mario, se famo due pappardelle oggi lo sai che famo? Ah! Chi sta meglio di noi? Vai! Allora, abbasso a fuoco a potenza, vedete, meno della metà, a 4. Il massimo arriva a 9. Io l'ho messa a 4. Poi vi aggiungiamo un altro pochino di brodo. Quasi a coprire. Allora, pepe nero, ok? Mamma. Ecco, mamma aspetta un attimo. Stiamo a fare ricetta in 3, 4 e braccia, dai. Vai, pepe nero. Poi... Guardate, dopo un'ora è questo il risultato, Le, il sedano è sparito, la cipolla pure, la carota si vede appena appena. Guardate che meraviglia. Basta! Due etti e mezzo ci vogliono tutti. Che ci sta il piccolo e maglia come uno grosso. Mettiamo un po' il ragù che ci serve. Ah! Tanta ciccia! Primo e secondo, eh! Tutti insieme. Aggiungo anche qui un po' di brodo. Poco poco poco, rosmarino fresco, con due pezzetti di burro che fai in cionetti e mantecà. E adesso vediamo le nostre pappardelle di Campofinone del mio amico Leonardo Carassai. Sono belle ancora durette. Le lasciamo così, si devono insaporire piano piano, piano piano, piano piano, così. Bello, guardate che meraviglia. Bella grattata di pepe. Vediamo un po'. Ah, che bontà ragazzi. Spettacolare! Guardate, c'è la camicetta la pappardella. Si è vestita, la maglietta mezze mani, come la mia. Piatto picco, piatto ricco, mi ci ficco. Ah, oh, guarda che casino che sto a fare. Oggi veramente ho sporcato poco, guarda. Oggi in camera uomo sono stato bravissimo, non vedi niente. Bella porzione, abbondante. Grana patano! L'ho preso direttamente al caseificio, i signori Borgonovo, buonissimo, a Piacenza, vicino a Piacenza. Ah. Vabbè, il ragù è una meraviglia, sta pasta callosetta, avete capito quella che si sente un po' l'anima dentro, che scrocchia un pochettino una bontà, le verdurine che ogni tanto le senti tra i denti, una bontà, viva le ricette della nonna, viva le ricette italiane, viva tutti quanti noi, un bacio e a quelli che amano cucinare. Mi raccomando, oh, mettete questo like, non vi fate frega sempre. Maggia. Che buono, buonissimo. Eh, c'è stata la bocca aperta, un attimo. Un attimo.